நடிகர் ஒய் ஜி மகேந்திரன் இயக்கத்தில் பரீட்சைக்கு நேரமாச்சு எனும் நாடகம் நேற்று திரையிடப்பட்டது இதில் கவி பேரரசு வைரமுத்து தமிழக பாஜக கட்சியைச் சேர்ந்த வானதி ஸ்ரீனிவாசன் இயக்குனர் லிங்குசாமி உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர் திருமதி ஒய் ஜி பார்த்தசாரதி அவர்களே ஒரு முன்னுரை சொன்னீர்கள் நேற்று நடந்தது ஒரு மரணம் ஓவியசா அவர்களின் கொள்ளு பேரர் அவர் பெயர் முரளி இந்த கலைக்குழுவில் ஓர் உறுப்பினர் விமான நிலையத்தில் வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்தார் இருதய அடைத்து சற்று நேரத்தில் அவர் மண்ணுலகை விட்டு தீர்த்து விட்டார் அதன் பிறகும் அந்த துயரத்தை தாங்கிக் கொண்டும் அந்த துயரத்திலிருந்து மீண்டும் இந்த காட்சி அரக்கேறி கொண்டிருக்கிறது இது கலையின் பால் ஓஜி மகேந்திரன் வைத்திருக்கிற காதல் என்று பெற்ற அன்னை பெருமையோடு சொன்னார் அம்மா உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் மரணத்தை எதிர்கொள்வது எப்படி என்பதிலிருந்து தான் வாழ்க்கையே தொடங்குகிறது மரணத்தை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் மரணத்தை எதிர்கொள்ளும் தைரியம் மரணத்தை எதிர்கொள்ளும் மனோபாவம் ஒய்ஜி மகேந்திரனுக்கு வாய்த்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் காரணம் பரீட்சைக்கு நேரமாச்சு என்ற இந்த நாடகமே மரணத்தை ஒரு தந்தை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதுதான் இந்த நாடகம் கொடுத்த பலம் இந்த நாடகம் கொடுத்த ஊக்கம் ஒரு மரணத்தை நெஞ்சில் சுமந்து கொண்டு அதையும் தாண்டி இந்த கலைஞர்கள் சமூகத்துக்கு சந்தோஷம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் தன் ஒரு கண்ணில் கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டு ஜனங்களின் சந்தோஷத்துக்காக எவன் ஆடுகிறானோ அவன்தான் உண்மையான கலைஞர் ஒய் ஜி மகேந்திரன் உண்மைக்கு பிறந்த உண்மையான கலைஞர் உங்கள் நடிப்பு பழுத்து விட்டது உங்கள் நடிப்பு உங்கள் உடம்போடும் உங்கள் புலன்களோடும் சங்கமித்து விட்டது உங்களில் இருந்த யாரும் நடித்ததாக தெரியவில்லை நடிப்பு உங்களுக்கு அணிச்சை செயலாகிவிட்டது வரதக்குட்டி மாண்டு கிடக்கிறான் நீங்கள் சென்று அழுகிறீர்கள் அவன் உடம் அவன் அவன் தலை எடுத்து வழியிலே வைத்துக் கொள்கிறீர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்களை பார்த்து கதறுகிறீர்கள் அப்படி கதறுகிற போது அவருடைய மொழி அழுதது கொஞ்சம் உடல் அழுதது அதிகம் அந்த உடல் மொழி தோளின் குழுங்கள் கண்ணச்சதையினுடைய திமிரல் அவருடைய மொழியினுடைய கதறல் எல்லாம் கூடி இறந்து கிடந்தவன் உண்மையாகவே இறந்து விட்டானோ என்ற பதற்றத்தை எங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறது இதுதான் கலை இதுதான் கலை பொய்யை மெய்யாக்கு சொல்லக்கூடிய சூத்திரம் தான் கலை அந்த கலையை நாங்கள் இங்கு பார்த்தோம் என்ன அழகா எக்ஸ்பிரஷன் இவன் பொய் சொல்கிறான் என்பதை மொழியில் சொல்லாமல் அப்படி கையில் அடிச்சு போட இருப்பாருங்க ஆயிரம் பக்கங்கள் வசனம் சொல்ல முடியாததை ஒரு பாவம் சொல்லும் அதான் விஷயம் நாடகத்திற்கும் திரைப்படத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு தெரியுமா ஒரு நடிகன் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை ஒரு கேமராமேன் ஒரு டைரக்டர் க்ளோஸ் அப்ல சொல்லிவிட முடியும் அது இங்க கிடையாது அந்த வசதி இங்க கிடையாது ஆனால் இந்த கலைஞர்கள் சாமர்த்தியசாலிகள் என்ன என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா க்ளோஸ் அப் போட வேண்டிய இடத்தில் தங்கள் வசனத்தால் இந்த சபையே தன் முகத்தில் இழுத்திக் கொள்கிறார்கள் பத்து பேர் இருந்தால் யார் மீது கவனம் திரும்ப வேண்டுமோ அவர்கள் மீது மட்டும் தங்கள் பாவம் குவிவது மாதிரி இவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அற்புதம் ரொம்ப பிரமாதம் அரசியல் விமர்சனங்கள் அங்கங்க வைத்திருக்கிறீர்கள் அதில் உங்கள் புசுப்பு தெரிகிறது கலை ஒரு துணை பொருள் கலையின் கலையின்பால் வழிகிற மனித நேசம்தான் முதற் பொருள் கலை மனிதனை மேன்மை செய்கிறது வாழ்வை மேன்மை செய்கிறது லட்சியம் கொடுக்கிறது கண்ணீருக்கு காரணம் சொல்கிறது மரணத்தை புரிந்து கொள்ள செய்கிறது ஜனனத்தை வரித்து கொள்ள செய்கிறது நாளை என்ன என்பதை இந்த உலகுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது மனிதன் பாமரன் கலைதான் கடவுள் 
கரை என்கிற கடவுள் வழியாக பாமரனுக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் உங்கள் நூறாவது நாடக விழாவுக்கும் நாங்கள் வருவோம்